ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குர்மத்தீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வ்ளாக் டைப் வீடியோ என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஈவினிங் டைம் ரொட்டீன் கூட வச்சுக்கலாம் ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நான் என்னென்ன செய்கிறேன் பசங்களுக்கு என்ன செவி ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறேங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நல்ல வந்து வெளியில் மழை பெய்யுது போய் பார்ப்போம் வாங்க இதனோட பேக் யார்டு இன்றைக்கி காலையில் நல்ல காற்று மழை கூடவே பார்த்திங்கன்னா குளிர் இப்போ காற்று நின்றுச்சு பட் குளிரவும் செய்யுது நல்லா வந்து மழை பெஞ்சு இப்போ தான் நின்றுருக்கு இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக தான் நின்றுருக்கு இது பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு வின்டர்லேருந்து ஸ்ப்ரிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகிற டைம் அதாவது லீவ்ஸ் நல்லா வரும் கிராஸ்லாம் நல்லா க்ரீனிஷ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்சஸ் அப்போ பசங்களுக்கு கொஞ்சம் சீசனல் அலர்ஜிஸ் மாதிரி வரும் அதனால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இம்யூன் சிஸ்டத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஸ்நாக்ஸோ இல்லை சூப் மாதிரியே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா பசங்களுக்கு எங்களுக்கெல்லாம் லஞ்சு சூடாக சாப்பிடணும்னு இன்ஸ்டா பாட்டில் ரைஸ் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டேன் இன்றைக்கி சார் லஞ்சு என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா நல்ல காரசாரமான பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் செஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் கூடவே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரசம் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அது ரெண்டும் நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் அதுக்கப்புறம் தயிர் டெய்லியுமே உர ஊற்றிடுவேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு காலையிலேயே வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி ஆகுது டூ தேர்ட்டிக்கு இவளுக்கு டூ ஓ கிளாக் ஸ்கூல் முடியும் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் பெரியவ வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே தான் ஸ்கூலு அதனால் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் அவள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இவளை ஸ்கூல்லேருந்து கூப்பிட்டு வந்தோடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா குளிப்பாட்டி விட்ருவேன் நான் வீட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே அதுங்களை குளிப்பாட்டி விட்டோம் அப்படின்னா ஸோ வெளியிலேருந்து எந்த ஒரு சிக்னஸும் நமக்கு வீட்டில் வராது அவங்களும் ஃப்ரெஷ் ஆகிடுவாங்க ஸோ அவளை போய் குளிப்பாட்டிட்டு விட்டு நான் சாப்பாடு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நான் வந்து விழாக கண்டினியூ பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுகிட்ருக்கிறது உங்களோட வீடு ஆர்கனைசேஷன் போடுங்க கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் போடுங்கன்னு எனக்கு டைம் ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிஸியாகவே போகும் அதனால் நான் ஒரு ஒரு லைட்டாக மட்டும் காட்டுறேன் இது எங்களோட வீட்டோட ஹால் ஹால்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிச்சன் நல்லாவே தெரியும் அதாவது ஓப்பன் டைப் கிச்சனு ஸோ இந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரூம் பேண்ட்ரி ரூம் ஒன்று இருக்கும் இங்கிட்டு எங்களோட டைனிங் ஹால் நல்ல வெளிச்சமாக இருக்கும் கார்னர் ஹவுஸுங்கிறனால பின்னாடி ரோடு காலையிலே பார்த்திங்கன்னா பசங்களுக்கும் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வந்து கிச்சனை க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டேன் இந்த பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷனு கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன்னா மோஸ்ட்லி சீக்கிரமாக நான் வந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ண பார்க்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நல்லா குளிச்சுட்டு சாப்பிடவும் சாப்பிட்டாச்சு ரெண்டு பேருமே லஞ்சு சாப்பிட்டோம் ஸோ அவள் வந்து நான் டிவி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் சரி நீ பார்த்துட்டு அதுங்களும் நான் வந்து ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் பெரிய வர்றதுக்குள்ளே என்ன வேணுங்கிறதையும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா நான் உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் வந்து அந்த மொளை வெட்டதுக்கப்புறம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி வேக வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அடுத்து யூஸ் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த ஒரு ரெண்டு நாளில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா பச்சை உருளைக்கிழங்க வைக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம பொட்டேட்டோட் சாஸ் செய்கிறதுக்கு மூணு உருளைக்கிழங்க தான் செய்ய போகிறேன் மூணை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட போகிறேன் நான் அடுத்து வந்து கார்னு நேற்றான் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக கார்னு அதனால் இப்போ வந்து கார்ன் வந்து டெய்லி வந்து பெரிய வந்து சாப்பிடுவா ஒன்று இல்லை ரெண்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட சாப்பிட்டுட்டு போவா ஸோ அதனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு மூணு காணை மட்டும் இட்லி சட்டியில் வேக வச்சுக்கலாம் வேக வச்சுட்டு அவளுக்கு சாலட் மாதிரி வேணுமா இல்லை காணாவே சாப்பிட்டுக்கலாமான்ட்டு அவள் ஸ்கூல்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் கேட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம சூப்பு ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு வந்து சின்ன குக்கர் போதும் ஏன்னா ஒரு நாலு பேர் குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் தானே ஒரே டயத்தில் ஒரு ஒரு பவுல் குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மிச்சத்தை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அடுத்த ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவும் கேட்டிருந்தீங்க அதுவுமே என்னால் தனியாக போட முடியல பயங்கர பிஸியாக போயிட்டுருக்கு இந்த ஸ்பைஸ் ரேக் மட்டும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் வந்து அஞ்சாரை பெட்டி வச்சுக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி டிராவருக்கு என்னோட நான் நிற்கிறதுக்கு பக்கத்துலேயே டிராவர்லே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு நம்ம தாளிக்கிற ஐட்டம் மற்ற பொடிலாம் இந்த சைடு பொடி வெரைட்டிஸும் ஸ்பைஸ் ஜாருக்கு தேவையான ஜாரு வர மிளகா காஷ்மீரி மிளகாலாம் இன்னொரு டிராவர்லேயும் வச்சுருப்பேன் இந்த டிராவரை திறந்தாலே எனக்கு போதும் எல்லா வேலையுமே முடிச்சிடுவேன்
அதை வந்து நல்லா தொடச்சிட்டு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வாஷ் பண்ண முடியாது தொடச்சிட்டு மிதமான தீயிலேயே நம்ம கடுகு பொரிகிற மாதிரி வெறுஞ்சட்டிலேயே இது நல்லா பொரியும் உங்களுக்கு பொரிஞ்சு கலர் வந்து கொஞ்சம் நேரம் மாறணும் ரொம்ப கருத்துடக்கூடாது அதனால் ஒரு மிதமான தீயிலே இதை நல்லா வறுத்து இப்போ பாருங்கள் நல்லா பொரியுது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா சூட்டோடு இதை அரைக்காதீங்க சூடோடு அரைச்சிங்க அப்படின்னா வதை வதன்னு அரைப்படாது அதனால் ஒரு சட்டியில் மாற்றி ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கரக்கரைன்னு அரைச்சிக்கணும் நைஸ் பவுடராகவும் அரைச்சிடக்கூடாது இப்போ சூப்பர் ரெடி பண்ணுறதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இதில் மூணு கிராம்பு ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா பொரியணும் பொரிஞ்சதுக்குள்ளே இதில் ஒரு பத்து மிளகு மட்டும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் மிளகும் நல்லா பொரியணும் இது பொரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் அதாவது இடிச்சிட்டு சேர்த்துருக்குறேன் நம்ம பசங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறப்ப சின்ன வெங்காயம் கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது இப்படி இல்லை அப்படின்னா பெரிய வெங்காயம் ஒரு கால் கப்பு இடித்தது இதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளைகளையும் போட்டு கொஞ்சம் அதை கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மூணு வெள்ளைப்பல் பூண்டு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு போட்டுட்டு அதை நல்லா இடிச்சிட்டு சேர்த்துருக்குறேன் அதையும் போட்டு இதோட வதக்கிக்கோங்க அதோட பச்சை வாசனை பூவணும் அந்த பூண்டோட பச்சை வாசனை இதில் ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய தக்காளி அப்படி இல்லைனா சின்ன தக்காளி ரெண்டு தக்காளி போட்டுட்டு அதை நல்ல குழைவாகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இதில் வந்து காரமே இல்லாத பச்சை மிளகாய் தான் போடுறேன் வாசத்துக்காக பசங்களுக்கு கொடுக்க போகிறீங்கன்னா காரம் இருக்க மிளகாய் சேர்க்காதீங்க இந்த மிளகாவை போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்குங்கிறதுக்காக போட்டிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு குழ குழப்பாக வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா கொள்ளு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பைஸ் ஜாரில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் குட்டி ஜார்லேயோ இல்லை அம்மிலேயோ இடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்படின்னா கரக்கரைன்னு இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி தான் சேர்க்கணும் அதுதான் நல்லாயிருக்கும் அதை வந்து இப்போ ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சேர்த்துக்கணும் நாலு பேருக்கு அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா குழ குழனு குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் இப்போது இதுவே உங்களுக்கு தாராளமாக நல்லாயிருக்கும் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து எல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கா பருப்பு தண்ணி ஒரே ஒரு கப்பு சேர்த்துக்கோங்க பருப்பெல்லாம் வேணால் வேக வச்சதில் தண்ணி அப்படி இல்லைனா குக்கரில் வேக வச்சதில் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றி அதை கலந்துட்டு கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு தண்ணி கொஞ்சம் தாராளமாகவே ஊற்றுங்க ஒரு அஞ்சு கப்பு தண்ணி ஊற்றுங்க ஏன்னா இது ரொம்ப குழ குழப்பாக ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா பச்சை தண்ணி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ வேணுங்கிற தண்ணியை இப்போயே ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலைகளை கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இலைகளை போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதை குக்கரில் ஒரு விசில் விட்டால் போதும் ஸோ நமக்கு சூப்பு ரெடி ஆகிடும் அது வெயிட்டு போட்டு வெந் ஒரு சைடு வெந்துக்கிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம மற்ற விலைகளை சைட் பை சைடு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் பெரிய வந்து வந்துட்டாங்க அவங்க வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக காண் வேணால் சாலட் மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஸோ அவளுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ஒரு சிம்பிளான சாலடு ரொம்ப சூப்பர் சாலட்லாம் கிடையாது அதுக்கு வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா க நான் ஒரு வடை ரெசிபி போட்டிருந்தேன் கான் வடை ரெசிபி அதில் வந்து எப்படி நீங்கள் பீல் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க நான் வந்து பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் சொர சொர பானை கத்தியை வச்சு இந்த மாதிரி தான் பீல் பண்ணுவேன் வெந்ததுக்கப்புறம் ஏன் அப்படின்னா அந்த சொங்கு இருக்குது இல்லையா அது மாதிரி சின்ன பசங்களுக்கோ குட்டி குட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு வயது நாலரை வயசு தானே ஆகுது அவளுக்கெல்லாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த டைஜஷன் பிரச்சனை வந்துடும் வயிறு கோளாறு வந்துடும் அதனால் இந்த மாதிரி சொங்கு இல்லாமல் பசங்களுக்கு கட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துடலாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் வந்து மாற்றிருக்கேன் நம்ம ஒன்று வந்து பாப்பா சின்னவை சாப்பிட்டுட்ருக்கா இவளுக்கு மட்டும் சாலட் செஞ்சுட்ருக்கேன் கொஞ்சமாக ஐஸ் பேக் அதாவது நம்ம சாலடில் எட்டியூஸ் இருக்குது இல்லையா அதை போட்டுட்டு அடுத்து வந்து இந்த பட்டர் ஃப்ரூட் அவேக்கேடோவை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அது கட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த அளவுக்கு நீளமாகவும் அகலமாகவும் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்கூப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சுத்தமாக அந்த ஓடுலேருந்து உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வந்துடும் இப்போ ஒன்றே ஒன்று மட்டும் போட்டிருக்கேன் இது பசங்களுக்கு வந்து டெய்லி ஏதாவது மில்க் ஷேக்காவோ இது மாதிரி கொடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கொடுக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா அவள் வந்து பச்சை வெங்காயம் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டா அதனால் கொஞ்சமாக வெங்காயத்தை கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் வந்து
நீங்கள் வந்து தக்காளி போடலாம் அடுத்து வந்து குக்கும்பர் போடலாம் கேரட் போடலாம் நிறைய நமக்கு என்ன தோணுமோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறது இட்டாலியன்ஸ் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸு கிடச்சிது அப்படின்னா இது யூஸ் பண்ணுங்கள் கிடைக்காத இடத்துலையோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்காதோ அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எலும்பிச்சம்பள சாறு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ப்ரௌன் கலர் சுகரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு வே காரத்துக்கு மிளகுத்தூள் அல்லாட்டி கிரஷ்டு மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக பூண்டை இடிச்சுட்டு நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்தாலே போதும் அந்த ட்ரெஸ்ஸிங்ஸை அதில் அது மட்டும்தான் அதில் இருக்குது வேறு எதுவுமே அவங்க சேர்க்கலை எலுமிச்சம்பள ஜூஸ்க்கு பதிலாக அவங்க வந்து வினிகர் ஊற்றிருப்பாங்க ஸோ வினிகர் கிடச்சதுன்னா வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாம் கலந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் இதை ஃப்ரிட்ஜில் உட்கார வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு சில்லுன்னு வச்சா பிடிக்காது அப்படின்னா நம்ம அப்படியே சாப்பிட்றலாம் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறது இல்லை ஏற்கனவே கோல்டு மழைங்கிறனால இப்படியே வெளியிலேயே வச்சு நாங்கள் சாப்பிட்ற போகிறோம் அடுத்த ஸ்நாக்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ டாட்ஸ் நான் இந்த ரெசிபி இதில் இன்க்ளூட் பண்ணேன் அப்படின்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக போயிடும் இந்த ரெசிபி நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரெட் கிரம்ஸில் மட்டும் போட்டிருக்க மாட்டேன் அதே ரெசிபி நான் வந்து முட்டையிலையோ இல்லை மைதா மாவுலேயோ டிப்லாம் பண்ணலை டேரெக்டாக மேலே வந்து ப்ரெட் கிரம்ஸ் போட்டு தோய்ச்சி வச்சுருக்கேன் அது கொஞ்சம் செட் ஆகிறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துடலாம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பு நல்லா கரெக்டாக இப்போ எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றினதே எவ்வளோ அளவாக திக்காக இருக்க பாருங்கள் தண்ணி அதனால் தாராளமாகவே ஊற்றிக்கோங்க இப்படியே சாப்பிட்லாம் இல்லை வடிகட்டி குடிச்சிக்கலாம் அடுத்து வந்து டார்ட்ஸு டார்ட்ஸும் வந்து பொறிச்சாச்சு இப்போ நாங்கள் சூடாக மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறாயிடுச்சு அவங்க அப்பாவும் வந்துட்டாங்க ஸோ பசங்களும் மதியானம் லஞ்செல்லாம் சாப்பிட்டாங்க அவர் வந்து தம்னையலுக்காக ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருக்காரு பசங்க வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து பொட்டேட்டோ டார்ட்ஸ் வித் கெச்சப்பு கொஞ்சமாக சாலடு அப்புறம் சூப் இதுதான் வந்து எங்களோட டின்னரோட கூட சேர்த்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அவளுக்கு குளிருன்னு சொல்லிட்டு அவளே போய் கிளாஸெட்டில் ஒரு நைட் ட்ரெஸ் எடுத்து திருப்பி போட்டிருக்கா பாருங்கள் அது தான் ஃபனி பண்ணிகிட்டு இருக்கே தான் அவளுக்கு வேலை ஸோ பசங்க என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட போகிறாங்க அவளுக்கு வந்து டார்ட்ஸ் வேணாமா சூப்பு தான் வேணும்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கா ஸோ இந்த சாப்பாடை நாங்கள் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் சூடாக அவ்வளோதான் இந்த விளாக் வந்து இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறைய வேணும் இல்லை உங்களுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா கோமதீஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார